Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Сегодня хочу рассказать и показать процесс заготовки подвойных черенков винограда. Процесс выращивания привитых саженцев винограда начинается с заготовки подвойных черенков. Для этого нарезаем подвойные черенки и затем нарезаем их в длину приблизительно полтора метра. Вот таким вот образом нарезается и связываем их пучки и нужно перенести их в место хранения. Так, давайте пройдем, посмотрим, в каких условиях хранятся наши подвойные черенки. После того, как наши черенки срезаны и завязаны пучки, мы их переносим для места хранения. Но прежде чем их упаковать в полиэтиленовые мешки, мы должны дать возможность нашим черенкам напитаться влагой. Для этого помещаем их ведро с водой набираем сантиметров 10-15 и в таком состоянии наши черенки находятся на протяжении суток двое после того как они восстановят свой водный баланс мы их герметично упаковываем в черные полиэтиленовые мешки и в таком состоянии наши черенки находятся до начала настольной прививки идеальными условиями для хранения черенков является плюс 2 плюс 4 градуса. Это то, что касается условий заготовки и хранения подвойных черенков. А если коснуться такой темы, для чего проводить саму прививку? Для чего нужны подвойные сорта? Прежде всего, я скажу, что на сегодняшний день 90% мироградерства на сегодняшний день произрастает на подвойных сортах. Их существует бесчисленное множество, но наиболее широкое распространение в нашем регионе получили два подвойных сорта. Это Ковер 5ББ и Берландьери Рипария СО4. Это два подвойных сорта являются наиболее универсальными и сильнорослыми, которые благоприятно влияют на рост виноградного растения и основная роль Произрастание на подвойных корнях – это защитить наше растение от такого вредителя, как филоксера. На американских подвоях, какими являются Кобер 5ББ и Берландери СО4, они достаточно имеют хорошую устойчивость против этой заразы. Также они придают нашим кустам большую силу роста и дают возможность устойчивость засухи. Благоприятно влияет на урожай, увеличивается ягоды в размерах. Также кусты имеют большую силу роста. Задают вопросы и присылают фотографии, почему в месте прививки наши виноградные растения имеют различный диаметр ствола. То есть в месте прививки подвойная часть меньшего диаметра, а привойная часть намного больше. Я рядом в уголочке выложу данный пример. Вы на это внимательно можете посмотреть. Это явление происходит в связи с тем, что у подвойных сортов проводящие пути, по которым поступает вода и питание, имеют большего диаметра, нежели привойные культурные сорта. Чтобы успевать поглощать то количество влаги, Наши привойные части должны увеличиваться в диаметре. Всем пока. До новых видео.